ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் பேர் சஞ்சீவ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஜெய் மீன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இயக்க விதிகள் இந்த டாபிக் தான் ஃபிசிக்ஸில் மெக்கானிக்ஸில் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஹியூஜ் சங்க் ஆஃப் டாபிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் பவர் எனர்ஜி ரொட்டேஷன் மெக்கானிக்ஸ் ஈவன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் வரைக்கும் கூட போகக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸ்க்கும் இது தான் அடிப்படை ஸோ அதனால் இதை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அணுகணும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை அவங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தர ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனை பற்றி ஆரம்பிப்போம் ஸோ நியூட்டன் மூணு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கொடுத்துருக்காரு லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் மூணு லாஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னன்னு ரொம்ப 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 டீப்பாக போக தேவையில்ல பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாருங்கிற ஒரு சின்ன கிஃப்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ ஃபஸ்ட் லா ஃபஸ்ட் லா என்னது ஃபஸ்ட் லாவை லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இனர்ஷியா ஸோ நியூட்டன் இனர்ஷியாங்கிற ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லாவில் நியூட்டன் வந்து இனர்ஷியாங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்மளுக்கு சொல்கிறாரு ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருந்தால் அது ரெஸ்ட்லேயே இருக்கத்தான் ட்ரை பண்ணும் அதோடைய ஸ்டேட் அதோடைய நிலையை மாற்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் நினைக்காது அந்த தன்மைக்கு பேர் தான் இனர்ஷியா ஸோ இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் சே ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சே பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வேறு எந்த ஃபோர்ஸும் அதை தடுக்காத வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதே ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டில் தான் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஸோ ஓகே ஃபைன் இனர்ஷியா ஃப்ரெஸ்ட்னா என்ன சப்போஸ் ஒரு கல் இருக்கு தரையில் அந்த கல்லை வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே இது ஈஸியாக தெரியும் இது நியூட்டன் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம போய் அதை தொடாத வரைக்கும் இல்லை காற்று அடித்து அது மூவ் ஆகாத வரைக்கும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எந்த ஃபோர்ஸும் அதில் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகிறது இல்லை அது ரெஸ்ட்லேயே இருக்க தான் ட்ரை பண்ண போதும் ஸோ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இருக்குது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டிலேயே இருக்க ட்ரை பண்ண போகுது அதுதான் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அது வேறு யாரோ இல்லை வேறு எந்த ஃபோர்ஸோ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் அது திருப்பி ரெஸ்ட்லேயே கண்டினியூ ஆக ட்ரை பண்ண போகுது அதுதான் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ஓகேப்பா ஸோ இது தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா லா ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் டு ஸ்டே இன் த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அதோடைய அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்லேயே அதை கண்டினியூ ஆக ட்ரை பண்ண போகுது அதுதான் இனர்ஷியா அது ரெஸ்டாகவும் இருக்கலாம் மோஷனாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இப்போ ஆக்சிலேஷன் இல்லை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இனி நம்ம வேறு எதுவும் அதை போய் தடுக்காத வரைக்கும் இல்லை வேறு எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் அது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அது நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா என்னது நம்ம ரொம்ப டெப்த்துக்குள்ளே போக தேவையில்ல நம்மளுக்கு நம்ம வந்து இப்போது இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து ஜெய் மெயின்ஸில் வந்தக்கூடிய இல்லை ஜெய் அட்வான்ஸில் வந்தக்கூட வந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பேசிக்ஸை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன்னால் நம்மளுக்கு மெயினாக தெரிய வேண்டியது என்னென்னா நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் இங்கே எம் மாஸ் ஏ வந்து ஆக்சலரேஷன் ஸோ எஃப் நெட் எஃப் நெட்னால் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் எஃப் ஒன் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் எஃப் டூ இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் இந்த எல்லா ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து கடைசியில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும் கரெக்டாக சப்போஸ் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ ஆக்சிலேஷன் இந்த டிரெக்ஷனில் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ நெட் ஃபோர்ஸ் ஸோ மொத்த ஃபோர்ஸ் எல்லா ஃபோர்ஸையும் வெக்டர் வெக்டர் மெத்தடில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி ரிசல்டண்ட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு டிரெக்ஷனில் அது மூவ் ஆக போகுது இதை
Third law is very famous. We all know that. Correct? Every force has equal and opposite reaction force. Correct? So, say we have a wall. Suppose, here we have a person. Here we have a person. Here we have a force F. Here we have a wall. पुश पने ट्राई पन रहेगा कंडी पान द वॉल मूव आगे पोर्ट दिल्ला नल्ला रोम्बर सॉलिड आना वॉल नोच्चो पो सो इन द वॉल मूव आगत बट अनाय दिल्ला उर फोर्स कोड करांगा करेटा सो अध के ई कोला आपोसिटा अंद वॉल ओं अंद पर्सन मेले उर फोर्स एक्सर्ट पन पोत नल्ला पुरन जगनुम ई कोल फोर्स इधर � इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाप करो ना इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस ला ये रुक ओके बा सो एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स करेटा सो इधर फोर्स ना इधर रिएक्शन फोर्स ओके सो इप्पो ना मार्ट ते इन्ना पना पोरो ना ओवर फोर्सेस अपतियों ना मो पढ़ी के पोरो ना मो अंदर फोर्सेस ले डिफरेंट there is a reason for it. That's why the nature of the force and the force is different. So, if we say that the force is different, the force is different. 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 So, we don't have a gravitational force. There are many forces. Gravitational force, tension force, normal force, friction force. We will see each other as a force. Okay, so if one force is acting, that's what we have to do with nature. We have to ask questions in the main question. So, we have to ask that 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 we have to ask that. And the force is correct and we will be able to do the same thing. So, first, we will go to the over force in detail. So, first, gravitational force. So, this is the earth. Correct? So, here is a ball. The ball is a mass. Yep. Okay? So, now, in this ball, what is the force? In this ball, what is the force? In this ball, what is the force? No, if there is a force in the earth, there is a force in the earth. Yes, that is gravitation force. Correct? So, gravitation force, the earth in the gravitation force, in the ball, is the key. Correct? But, in Newton's third law, every force has equal and opposite reaction force. So, in the ball, there is a force in the earth. But, the earth is very mass, heavy, very heavy object, so that is why it moves. That is inertia is very high. But as ball, if you compare it to the ball, the mass is very low, correct? So, that's why What do you mean? The ball is low, but it doesn't move to the earth. That's why we can correct it. So, the ball is low, right? So, now the ball is low, and the ball is low. And the force is gravitational force. What is the magnitude? M, G. Okay, so M, mass of the ball. G is acceleration due to gravity. So, in the ball, Mg is a force, keel no key. Okay, earth, two earths earth, move out. Fine. So, gravitational force, what do we need to do? All objects, in the question, what object is there? That is the gravitational force. That is the gravitational force. Correct? Unless, we have a space, one object, 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 one object. Okay? So, Question is predominant. We focus on all the questions in this object. The question is that there are questions in one object. If you focus on that object, we focus on the questions. So, what is the force of this object? So, that's why we focus on the main force. So, that's why we focus on the ball in the ball. What is the gravitation force? We focus on the gravitation force in the ball. So, the ball is not the force of this object. That's why we focus on the same thing. Okay? Okay, why? Because we have full concentration in the block, in the ball. So, that's why we focus on that. Okay? So, this is all about gravitational force. Next, let's go to the other force. The other is normal force. So, normal force is very important. Okay, why? So, normal force is created by creating. So, normal force is the origin. I said, one force is 
ஒரு காஸ் இருக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு எதனால அந்த ஃபோர்ஸ் உண்டாகுதுங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு ஒரு காஸ் இருக்கு ஓகே சார் அது என்ன காஸ் அதாவது ஆரிஜின் ஸோ எதனால வருது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் உண்டாகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் ஸோ இதை நம்ம கிளியராக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சப்போஸ் சரி ரெண்டு கையை பாருங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கைக்கு நடுவில் ஏர் மாலிக்கல்ஸ் தான் இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை கரெக்டாக ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கரெக்ட் வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்போது நான் க்ளோஸாக அதை கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போது நான் ரெண்டு கையும் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கையினால் இன்னொன்று கைக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் உண்டாகுது கரெக்ட் ஒரு 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 தாக்கம் தெரியுது கரெக்டாக இப்போ நான் தள்ளி வச்சுருக்கிற வரைக்கும் என் ரெண்டு கைக்குமே ஒன்றும் தெரில வேறு எந்த ஃபோர்ஸும் அதில் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி எதுவுமே நமக்கு தெரியல கரெக்டாக பட் இப்படி நல்லா வச்சு இன்னும் நல்லா அமைத்தினா நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது கரெக்டாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கையிலையும் கரெக்ட் ஸோ எதனால் அது இருக்குது இதுதான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இன்னும் நல்லா க்ளோஸாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்னோடய ஒரு கையில் ஒரு ஒரு பாம் இந்த 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 உள்ளங்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சர்ஃபேஸில் சில ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி என்னோட மறுகையிலையும் அதோட சர்ஃபேஸில் சில ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் பக்கத்து பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஒரு தள்ளி டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பட் ஆனால் அது ரெண்டு கான்டாக்டில் வரும்போது என்னாகும் அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குமா அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸோட சர்ஃபேஸ்லேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் உள்ளே இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளில இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரிப்பல் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ப்ராசிட்டிவ் சார்ஜும் ரிப்பல் ஆகும் ஸோ இந்த ரிப்பல்ஷன்னால தான் நம்மளுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகுது ஓகே ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் எதனால் வருது பேசிக்காக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்னு சொன்னாலும் மெயினாக இட் இஸ் காஸ்ட் பை கான்டாக்ட் ஓகேவா கான்டாக்ட் பிட்வீன் டூ பாடிஸ் டூ பாடிஸ் ஆர் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படி ஆரிஜின் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஷன் அண்ட் அது எதனால் இருக்கு கான்டாக்ட்னால ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கான்டாக்டில் இருக்கிறனால அதுக்குள்ள அந்த சர்ஃபேஸில் உள்ள மாலிகல்ஸ் ரிப்பல் ஆகிறனால ஆட்டம்ஸ் ரிப்பல் ஆகிறனால நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது நம்மளுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் வருது ஸோ கான்டாக்ட் தான் நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ ஆரஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கான்டாக்ட் இருந்தால் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அதுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருந்துரும் அதுக்கு எப்பயுமே நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆக போகுது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் அந்த டேபிள் மேலே ஒரு பிளாக் வச்சுருக்கோம் அந்த பிளாக்கோட மாஸ் எம் ஓகேவா ஒரு டேபிள் டேபிள் மேலே ஒரு பிளாக் வச்சுருக்கோம் அந்த பிளாக்கோட மாஸ் எம் ஸோ முதல்ல இப்போ இந்த சர்ஃபேஸை பாருங்கள் இந்த சர்ஃபேஸில் கான்டாக்ட் இருக்கு கரெக்டாக இந்த சர்ஃபேஸில் கான்டாக்ட் இருக்கு அப்போது இந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்க போகுது ரைட் இப்போது அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் எந்த டிரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆக போகுது அதோட வேல்யூ என்ன அதுக்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு பேர் வந்துச்சு இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த டேபிள் இல்லாமல் அந்த பிளாக்கை மட்டும் தனியாக பார்க்குறோம் என்ன ஆகுதுன்னுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சு பார்க்கல பட் அந்த இடத்த ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி அப்படியே தனி இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஆகி பார்க்குறோம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆப்ஜெக்டுக்கு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆக போகுது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே சென்டரில் தான் ஆக்ட் ஆக போகுது சென்டர் ஆஃப் மாஸ்டர் தான் ஆக்ட் ஆக போகுது இப்போது இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆயிருக்கணும் கீழே விழணும் கரெக்டாக கீழே விழணும் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் பட் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போது கீழே விழணும் ஆனால் ஆக்சுவல் கேஸில் கீழே விழுதா இந்த கேஸில் எடுங்க ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது மூவ் ஆகலை ஒரு டேபிளில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை கரெக்டாக டேபிளில் தொலைச்சிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே போகல கரெக்டாக அது மேலே அது பாட்டுக்கு ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ரைட் அப்போது வேறு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும் இந்த எம்ஜியை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகணும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் எதனால் வருது இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்
அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்க போது அதான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஸோ சில பேர் டவுட் வரலாம் என்னென்னா இது இந்த சர்ஃபேஸில் தானே நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது நம்ம ஏன் மேலே போடுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்னும் கிளியராக வரையணும் அப்படின்னா லெட்ஸ் ஏ ஸோ ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிள் மேலே ஒரு மாஸ் எம் வச்சுருக்கோம் இந்த சர்ஃபேஸில் தான் கான்டாக்ட் இருக்குது இந்த சர்ஃபேஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளாக் எம் இருக்குது கீழே லைட்டாக ஒரு கேப் விட்டு ஒரு டேபிள் வச்சுப்போம் இப்போ இந்த பிளாக்கில் சில மாலிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இந்த பிளாக்லேயும் சில ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இதுக்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் ரிப்பல் ஆக ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் ரிப்பல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸில் இந்த சர்ஃபேஸில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்னால் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்னால் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ரிப்பல் ஆகி இந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது கரெக்டாக ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இதைத்தான் நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதைத்தான் நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது இந்த பிளாக்கை மட்டும் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிளாக்கில் இப்படி ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது கீழே ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது நான் டயக்ராமேட்டிக் பர்பஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் ஒரு வெக்டர்ஸ் கரெக்டாக இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் ஒரு வெக்டர் ஸோ இதை அப்படியே பேரலாக மேலே கூட்டு போய் அப்படியே மேலே அப்படியே பேரலாக மேலே தூக்கி போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த டவுட் வரலாம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரலே ஆக்ட் ஆகுது இல்லை நார்மல் ஃபோர்ஸ் சென்டரில் ஆக்ட் ஆகலை நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது அது பெர்பெண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகுது பெர்பெண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகிறனால தான் அதை நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் எந்த லைனுக்கும் ஒரு லைன் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும்போது இதை நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லைனை நம்ம நார்மல்னு சொல்லுவோம் சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக உள்ள லைனை நார்மல்னு சொல்லுவோம் அப்போது அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் கான்டாக்ட் உள்ள சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகிறனால அதை நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது எங்கே ஆக்ட் ஆகுது இந்த சர்ஃபேஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஆனால் நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் அடுத்து வரைய போகிறோம் அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அதை ஒரே சர்ஃபேஸில் வரைஞ்சு அங்கே பக்கத்து பக்கத்தில் வரைஞ்சால் நம்ம வந்து அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குங்கிறனால சின்ஸ் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் ஒரு வெக்டருங்கிறனால அதை அப்படியே மேலே தூக்கி போய் டிரெக்ஷனை மாற்றாமல் பேரலாக அந்த வெக்டரை அப்படியே மேலே கொண்டு போய்க்கிறோம் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் இந்த எம்ஜியும் கேன்சல் ஆகி நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆக போகுது அப்போ தான் ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்க முடியும் கரெக்டா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் கேன்சல் ஆனால் தான் நெட் ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஜீரோவாக இருக்கும் அது அப்போ தான் அது ரெஸ்டில் இருக்க முடியும் இது ரெண்டு ஜீரோ இருக்கணும் அப்போ என் எவ்வளோ என் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு எம்ஜி கரெக்டா நார்மல் ஃபோர்ஸ் அவரோட வேல்யூ எம்ஜியோட வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் கேன்சல் ஆகி நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக முடியும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் வரலாம் அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எப்பவுமே எம்ஜியாக தானா எப்பயுமே எம்ஜி தானா அது மாறாதா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் வரலாம் இன்னும் நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எப்பயுமே எம்ஜி கிடையாது அது சுச்சுவேஷனை பொறுத்து மாறும் நம்ம அடுத்து இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ மாறாத எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி க எம்ஜின்னு எப்பயுமே நம்ம சொல்ல முடியாது சுச்சுவேஷனுக்கு பொறுத்து நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ மாறும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அது எப்படி மாறும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலிமா பார்ப்போம் ஸோ அதே பிளாக் ஒரு சர்ஃபேஸில் ஒரு தரையில் வச்சுருக்காங்க இப்போது நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்து அந்த பிளாக்கை நான் அமுக்குறேன் என் கையால் மேலே அந்த பிளாக் மேலே என் கையை வச்சு அமுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போயும் இந்த பிளாக் ரெஸ்டில் தான் இருக்குமா ஸ்டில் இந்த பிளாக் ரெஸ்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் கரெக்டாக நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த பிளாக்கை மட்டும் தனியாக எடுத்து பார்ப்போம் நம்மளுக்கு தெரியும் எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது திருப்பியும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகலை இந்த சர்ஃபேஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது பட் ஆனால் நம்ம டயக்ராமேட்டிக்
y axis correct ah idha y axis idu x axis x axis la endha force me illa correct ah x axis la endha force me illa y axis la mattum dhan force irukku correct ah so appa net force in y axis should be equal to zero correct ah y axis la net force zero aagatha இருக்கணும் அப்போதான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாமல் இருக்க முடியும் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே நெட் ஃபோர் ஜீரோ நீங்கள் போட மாட்டேங்கிறீங்க சார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகலை கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகலை எல்லா ஃபோர்ஸுமே இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் ஆகுது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபோர்ஸும் கீழே தான் ஆக்ட் ஆகுது எல்லாமே ஒய் ஆக்சிஸில் தான் ஆக்ட் ஆகுது நார்மல் ஃபோர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது எம்ஜி நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது கரெக்டாக என் நார்மல் ஃபோர்ஸ் கீழே நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸ்னா இது நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸ் எம்ஜியும் இப்படி கீழே இருக்குது நான் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்த ஒரு ஃபோர்ஸும் இப்படி கீழே இருக்குது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலே இருக்குது கரெக்ட் இப்போ இந்த எல்லா ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணால் எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ வரணும் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ வரும் ஆட்னால் நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ண முடியாது வெக்டராக ஆட் பண்ணணும் கரெக்ட் ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதனால் மைனஸ் எம்ஜி அப்படின்னு போடுறேன் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் லேக்ட் ஆகுது கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகிறனால மைனஸ் எம்ஜி அப்படின்னு போடுறேன் நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டாக நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேலில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அது ப்ளஸ் என் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதுவும் கீழே ஆக்ட் ஆகுது அதுவும் கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் லேக்ட் ஆகுது அதனால் அது மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே அப்போது நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன இங்கே எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் கரெக்டா எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் எம்ஜி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஓகேவா இந்த இடத்துல நார்மல் ஃபோர்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இதுக்கு முன்னாடி கேஸில் என்ன பார்த்தோம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்னு பார்த்தோம் கரெக்டா இப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் ஸோ இப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் எம்ஜியாகவே எப்பயும் இருக்காது அது மாறும் அது மாறினா எப்படி மாறும் எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு மாறும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கும் எப்படி மாறும் என்ன வேல்யூ வரும் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் இன்னும் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ